நீங்கள் சோகமாக இருக்கீங்களா இல்லை டிப்ரெஸ்டாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பீயிங் சேட் அண்ட் பீயிங் டிப்ரெஸ்ட் சோகோ சேட்னஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் ஒரு சம்பவம் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காததாவோ உங்களை கஷ்டப்படுத்துறதாவோ நடந்துச்சுன்னா அது உங்களுக்கு சோகத்தை கொடுக்கும் வேறஸ் எந்த காரணமுமே இல்லாமல் நீங்கள் ப்ரொலாங்டாக ரொம்ப நாளைக்கு சோகமாகவே இருக்கிறீங்க என்ன நடந்தாலும் சோகமாகவே இருந்தீங்கன்னா அதுதான் டிப்ரெஷர் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஈவெண்ட்டில் இந்த பர்டிகுலர் பர்சனை பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது சோகமாக இருக்கிறாரு பட் அவரோட ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பார்த்தா ஜஸ்ட் அங்கே ஹாட்டாக இருக்குது பயங்கர வெக்கையாக இருக்குது அப்படிங்கிறதா ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது கையை ஊதுறாரு பனபடன் வராரு பட் இந்த ஒரு வெக்கை மட்டும் தான் இருக்க பிரச்சனைனா அவர் இப்போ இருக்கிற ஸ்டேட் வந்து சேட்னஸ் இவருக்கு வெறும் சேட்னஸ் தான் இந்த டிப்ரெஷன் இல்லை இதை சரி பண்ண முடியும் எப்படி இந்த மாதிரி அவரை சுற்றி இருக்க கம்யூனிட்டி அவரை சுற்றி இருக்க மக்கள் அவரை சுற்றி இருக்க கம்பெனி அவர் கூட வந்து அவர் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஈவன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேனுங்கிறது அவருக்கு இந்த இடத்துல சொல்யூஷன் மாதிரி ஸோ வெக்கையாக இருக்குது அதை பீட் பண்ணுறதுக்கு ஃபேனுங்கிற சொல்யூஷன் அவருக்கு கொடுக்குறாங்க அந்த ஃபேனை வாங்கினோடனே செம்ம ஹாப்பி ஆயிடுறாரு ஸோ சேட்னஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நல்லா தானாக போயிடும் ஐதர் அந்த பிரச்சனைக்கு அந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு சொல்யூஷன் கிடச்சோடனே போயிடும் இல்லை அப்படின்னா அது கொஞ்சம் நல்லா பழகிடும் ஸோ பழகிடுச்சுன்னா அது போயிடும் வேறு டிப்ரெஷனுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியாக போகிறது இல்லை அது லைஃப்பில் நம்ம கூடயே ட்ராவல் பண்ணுவோம் சேட்னஸ்ங்கிறது ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப் தான் அதை நம்ம வந்து அப்பப்போ வரும் போக கண்டுக்கூடாது பட் டிப்ரெஷனையும் நம்ம ஸ்பாட் ஆஃப் தி லைஃப்பாக நினச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ண விட்டோம்னா நம்ம ஃபார் ஹவர் ஹாப்பியாக இருக்க முடியாது ஸோ டிப்ரெஷனை பற்றி அவேர்னஸ் பயங்கர பல பேருக்கு இல்லை ஏன்னா அந்த கோவிட்க்கு அப்புறமா அந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறமா டிப்ரெஷனுங்கிறது ரொம்ப ப்ரிவேலண்ட் ஆகிடுச்சு எங்கே பார்த்தாலும் யாருக்கிட்ட அந்த டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறாங்க ஏதோ நார்மலான விஷயம் மாதிரி ஸோ எப்படி இந்த ட்ராமாங்கிறது நார்மலைஸ் ஆச்சு அது மாதிரி இந்த டிப்ரெஷனும் நார்மலைஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ டிப்ரெஷன்னா என்னென்னு தெரியாமையே நிறைய பேர் டிப்ரெஸ்டுங்கிறாங்க இல்லை டிப்ரெஸ்டாக இருக்கவங்க டிப்ரெஸ்டாக இருக்கும்னு தெரியாமல் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நம்ம டிப்ரெஷன்னா என்ன ஏன் டிப்ரெஷன் வருது அண்ட் டிப்ரெஷன் வந்தால் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வரும் அந்த டிப்ரெஷன் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறதுன்னு எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல் யூ நீட் டு நோ அபவுட் டிப்ரெஷன் ஸோ இந்த டிப்ரெஷனே ஒரு உருவம் எடுத்து வந்துச்சுன்னா அதுதான் நம்ம ஊரில் இப்போ இருக்கிற கிளைமேட்டு இந்த வெக்கையை தாங்கிக்கிட்டா எதனால தாங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடூரமாக இருக்குது ஈவன் இப்போ வெயில் கூட அவ்வளோ அடிக்கல கிளைமேட் செம்மையாக இருக்குது பார்க்க அட்லீஸ்ட் நல்லா இருக்குது ஆனால் வெக்க ஹியூமிடிட்டி உச்சகட்டமாக இருக்குது ஸோ இந்த டிப்ரெஷன் எதனால் வருது அதுக்கான காசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வந்து ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்னால வரலாம் உங்கள் ஜீன்லேயே இருக்கலாம் அதனால் வரலாம் இல்லை டூ என்ன அப்படின்னா பிரெயினில் நடக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்னால வரலாம் இல்லை த்ரீ ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால வரலாம் ஃபோர் உங்களை சுற்றி இருக்க லைஃப் ஸ்டைல்னால் நீங்கள் இருக்கிற சுச்சுவேஷனால் உங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்க ப்ரெஷர்னால் உங்கள் வீட்டில் நடக்கிற சண்டைகள்னால் உங்களோட சுச்சுவேஷன் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸை பொறுத்து வரலாம் இல்லை ஃபை என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எடுக்கிற சில மெடிக்கேஷன்ஸ் நீங்கள் சில மற்ற நோய்களுக்காக இருக்கிற சில மாத்திரைகள் சில ட்ரீட்மெண்ட்னால் உங்களுக்கு டிப்ரெஷன் கிரியேட் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ்னால் இந்த இந்த அஞ்சுமே டிஃப்ரெண்ட் காசஸாக இருக்குது டிப்ரெஷன் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு அதை தாண்டி டிப்ரெஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னா சிம்டம்ஸ் நிறைய இருக்குது பட் ரொம்ப சிமிலராக ரொம்ப காமனாக ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னா த்ரூ அவுட்டாக தர் ஒன் மீனி எக்ஸைட்மெண்ட் டு லிவ் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வாழ்கிறதுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டுமே இருக்காது ஸோ நம்ம சின்ன வயசில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் படிக்கும்போது நான்லாம் ஒரு ஃப்யூச்சரில் வரப்போகிற ஒரு டூர் பற்றி இப்போது ஒரு எயித் படிக்கிறோம் நைன்த் படிக்கிறோம்னா நம்மளை ஒரு அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் கூட்டு போவாங்க வருஷத்தில் ஒரு நாள் ஸோ அந்த ஒரு நாள் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த நாள் எப்போ வருவோன்னே நம்ம எக்ஸைட் தான் டெய்லி எழுந்திரிப்போம் அதே இது ஒரு டிசம்பர் டைமில் நவம்பர் டைமில் அப்படின்னா அந்த ஹாஃப் அலி லீவை டார்கெட் பண்ணி வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஏன்னா அந்த கிறிஸ்மஸ் டைம் வரும் கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்டின் விளையாடுவோம் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் வீட்டுக்கு வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ஹாப்பியான ஈவெண்ட் நடக்கும்போது நமக்கு தெரியும் அப்பப்போ நடந்துகிட்டே இருக்கும் பீரியாடிக்காக அந்த ஈவெண்ட்ஸை ஃபிக்ஸ் ஆகிட் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையை ஜாலியாக நோக்கி போயிட்டே இருப்போம் அது ஈவன் காலேஜ் வந்ததுக்கப்புறமும் சரி ஆஃபீஸ் வந்து சரி சில பேர் கண்டினியூ ஆகும் என்ன அப்படின்னா அங்கே
ஒரு மந்த ஸ்டேட்ல இருப்பீங்க ஸோ அந்த மந்த நிலைமை தான் டிப்ரெஷனுக்கு முதல் சிம்டம் ஸோ நீங்கள் எப்போ மந்தமாக இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சோ ப்ரொலாங்டாக ஒரு ரொம்ப நாள் அதாவது மாத கணக்கில் வருஷ கணக்கில் ஒரு ஈவெண்ட் போய் இன்னொரு ஈவெண்ட் ஏதோ ஒரு கவலையை தேடி தேடி நம்ம கவலை ஆகிட்டு சோகமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா ப்ராபப்ளி ஒரு டிப்ரெஸ் அதை தாண்டி உங்களுக்கு பாடி ஃபிசிக்கலி நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கலாம் என்னென்னா ஆப்பிடைட்டில் சேஞ்ச் வரலாம் உங்களுக்கு சாப்பிடா பசிக்காது இல்லை நிறையா பசிக்கும் இல்லை உங்களுக்கு ஸ்லீப் சைக்கிள் எஃபெக்ட் பண்ணும் அதாவது உங்கள் ஸ்லீப் சைக்கிள் கம்ப்ளீட்டாக மாறும் இல்லை இம்சோப்னியா வரலாம் தூக்கம் வராமல் வரலாம் அண்ட் உங்களுக்கு நாய்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் உங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது பீப்புள் நிறைய உங்களை சுற்றி இருந்தாங்கன்னா அப்போது உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுற கஷ்டமாக இருக்கும் மேபி நீங்கள் தனிமையில் இருந்து டிப்ரெஸ்டாக இருக்கிறதையே நீங்கள் வந்து ஒரு ஷெல்டராக எடுத்துருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் தனிமையில் டிப்ரெஸ்டாக இருக்கிறதையே உங்கள் ஷெல்டராக எடுத்துப்பீங்க நாலு பேர் கூட பேசி பழகிறத விட நான் தனியாக டிப்ரெஸ்டாகவே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சம் பீப்புள் சூஸ் டு ஸ்டே அலோன் அதை பற்றி நான் சொல்லலை தே ப்ரிஃபர் சாலிடியூட் தே ப்ரிஃபர் டு பி அலோன் தே லவ் தட் அது ஓகே அது இல்லாமல் மக்களை சந்திக்க நான் ரெடியாக இல்லை மக்களை சந்தித்தா எனக்கு பயமாக இருக்குது மக்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு நிறைய அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க தனியாக இருக்க ஸ்டே பண்ணுறாங்க தனியாக இருக்க சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தட் குட் பி அ ப்ராப்ளம் சில பேர் டிப்ரெஷன் பிடிச்சி போயிடும் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை நான் டிப்ரெஸ்ட்ரா அப்படின்னு ஸ்டேட்டஸ் போட்டு டிப்ரெஷன் டேனியும் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் பிரச்சனை தான் ஸோ சிம்டம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கான ப்ராப்பரான மெடிக்கல் ஹெல்ப்பை யூ ஷுட் சீக் இட் இந்த மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஒரு டபுவாக இருக்குது வெளியே ஓப்பனாக பேச முடியல பார்க்குறவங்களாம் அதை ஒரு மாதிரி கொச்சையாக பார்க்குறாங்க ஏன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வி இப்போ நமக்கு ஒரு ஃப்ளூ வருது அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நோய் வருது ஒரு காய்ச்சல் வருது ஒரு கொரோனா வருது அப்படின்னா அந்த ஃப்ளூக்கு அகைன்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபைட் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் டேப்லெட் சாப்பிட்றோம் நம்ம சரியாயிடும் ஏன் அப்படின்னா அது நம்மளை கொள்ள கூட சான்ஸ் இருக்குது இல்லைனா அதோடய கான்சிக்வன்சஸ் பயங்கரமாக போய் முடியலாம் நம்ம ப்ராப்பரான மெடிக்கேஷன் எடுக்கலனா வேறஸ் இந்த மென்டல் ஹெல்த்தில் என்னென்னா நமக்கு ஃபிசிக்கலாக பெரிய சேஞ்சஸ் எதுவும் தெரியறது இல்லை மென்டலி நம்ம பயங்கரமாக ட்ரெயின்ட் ஆகி கடுப்பாகி வாழ்க்கை வாழ சுத்தமாக ஆசையே இல்லாமல் இருந்தாலும் நமக்கு ஃபிசிக்கலாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லாததுனால நமக்கு தெரியாததுனால நம்ம எல்லோரும் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப தயங்குறோம் ஸோ இந்த மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க போகிற எல்லாரையும் பைத்தியக்காரன்னு பேன் பண்ணிடுறாங்க இந்த பைத்தியக்கார சொசைட்டியில் ஸோ பைத்தியக்காரன்னு பேன் பண்ணுறவன் தான் இங்கே பைத்தியக்காரங்கிறது மற்றவங்களுக்கு தெரிகிற வரைக்கும் இந்த பைத்தியக்காரத்தனமான ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஷுடன் கேர் அபவுட் அதர்ஸ் மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு கேர் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஒரு கோவிட் வருதுன்னா யூ ஷுட் டேக் த ரைட் மெடிக்கேஷன்ஸ் ஒன்லி தென் யூ வில் சர்வை சேம் ஃபார் மென்டல் ஹெல்த் ஆஸ் வெல் டிப்ரெஷன் இஸ் ஆல்சோ சீரியஸ் ப்ராப்ளம் அது உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக தெரியாட்டியோ ஒவ்வொரு டேஸ் உங்கள் பிரெயினை பயங்கரமாக அஃபெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு மென்டலி அஃபெக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா தெர் இஸ் நோ பர்பஸ் ஃபார் யூ டு லிவ் உங்களை மற்றவங்க தப்பாக நினச்சிருவாங்க நீங்கள் நினச்சி டிப்ரெஷன்லேயே வாழ்ந்து உங்கள் வாழ்க்கையை வாழாமல் போகிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்கு ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸுக்கு மெடிக்கேஷன் எடுத்துகிட்டு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கவர் ஆகிட்டிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் யூ கேன் லிவ் யுவர் லைஃப் ஒயிலி ஆகியோ ஸோ மற்றவங்க சொல்கிறத பற்றி யோசிக்காமல் யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி சீக் ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்த் அண்ட் இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா அப்பப்போ இந்த ப்ரோகிங் பேஜஸோட இன்ஸ்டாகிராம் சேனலில் வந்து சம் பீப்புள் மை கம் அண்ட் ஆஸ்க் ஹெல்ப் கேட்பாங்க சில இது க்ரோத் வைஸாக டெவலப்மெண்ட் வைஸாக இருக்கும் தட் இஸ் ஃபைன் அதை தாண்டி டிப்ரெஸ்டாக இருக்குது மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது என்னால் சில இது கோப் பண்ண முடியல அப்படின்லாம் கேட்பாங்க ஸோ அந்த டைம் ஐ ஆல்வேஸ் சஜஸ்ட் தம் டு கோ அண்ட் சீக் ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்த் ஏன்னா அதுதான் கரெக்டானது கூட ஏன்னா நமக்கு அந்த இன்டென்சிட்டியோ அதோட குரோஷுவாலிட்டியோ நமக்கு தெரியாது அண்ட் இந்த வீக்வே அன்யூஷுவலி நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக அந்த வீக் திங்க் பண்ணி ஐ எம் ஹேவிங் டிப்ரெஷன் ஐ எம் ஹேவிங் சம் மென்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் பிங்க் பண்ணாங்க ஐ டோல் தெம் தட் இப்போவும் அதான் சொல்கிறேன் அவங்க கண்டிப்பாக ப்ரொஃபஷனல் இப்போ சீக் பண்ணணும் பண்ணால் தான் அந்த டிகிரி ஆஃப் த ப்ராப்ளம் தட் தி ஆர் ஃபேஸிங் என்னன்னு தெரியாது சிம்பிளாக இருந்தால் சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் அது ரெண்டாக வேட்டி போக கூட வேணாம் பட் ஸ்டில் தட் ஹேஸ் டு பி அனலைஸ்ட் அண்ட் டயக்னைஸ்ட் பை அ ப்ராப்பர் தெரப்பிஸ்ட் ஸோ அதனால் அதை சீக் பண்ணுறதுக்கு நான் ரூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இப் தே நீட் எனி சும்மா பேசுகிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அப்படின்னா ஐ எம் அ
வின்டர் வந்துருச்சு அப்படின்னா பனி ஆயிடுச்சுன்னா அது ஒரு மாதிரி மந்த மாதிரி தான் நமக்கு இருக்கும் சன்லைட்டும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நமக்கும் அந்த ஒரு எந்திரிச்சு போகிறது காலில் எந்திரிக்கிறதுக்கே அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் வின்டர் டைம்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சீசனெல்லாம் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுறது தான் சீசனல் அஃபெக்டிவ் டிசார்டர் அண்ட் ஃபைனலி பைபோலார் டிசார்டர் பைபோலார் டிசார்டர்னால் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போயிட்டு வருவாங்க அந்த அதாவது பயங்கர ஹாப்பியாக இருப்பாங்க திடீர்னு பயங்கர டிப்ரெஸ் ஆகிடுவாங்க அண்ட் இந்த மூட் ஸ்விங்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் ஸோ உங்கள் கையில் ஒரு ஆப்பிள் திடீர்னு வந்து விழுது அப்படின்னா ஆப்பிள் வந்துருச்சு ஏங்க அப்படின்னு ஜாலியாக சாப்பிடுவாங்க அதே அந்த ஆப்பிள் காலியாக ஆப்பிள் போச்சே எல்லாம் போச்சே இல்லை என்ன பண்ணுவேன் என்ன சாப்பிடுவேன் வாழ்க்கையே போச்சே அப்படின்ட்டு காரணமே இல்லாமல் அதிகமாக சந்தோஷப்படுறது காரணமே இல்லாமல் அதிகமாக டிப்ரெஸ் ஆகுதுன்ட்டு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போகிறதா பை போகிற ரிசார்ட் ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன் தட் வி ஹேவ் ரைட் நோ இதை தாண்டி நிறைய இருக்கு பட் தீஸ் ஆர் த ஜென்ரல் டைப்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி கோப்பிங் மெக்கானிசம் ஸோ இந்த மாதிரி கோப்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்ன இந்த டிப்ரெஷன் வந்தவங்க எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெஸ்ட் டு ரீச் அவுட் டு அ தெரப்பிஸ்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா தெரப்பி தான் எஸ் ஸோ தெரப்பிஸ்ட்டை போயிட்டு அதாவது சைக்காலஜிஸ்ட்டை போயிட்டு நீங்கள் உங்களோட கண்டிஷனை சொல்லி உங்களோட மனசில் இருக்க பிரச்சனைகள் மைண்டில் ஓடுறது எல்லாத்தையும் சொல்லி டு கெட் அ ப்ர ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் யூ ஷுட் டூ அண்ட் அதோட சிவியாரிட்டி பொறுத்து சிவியாரிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சு நீங்கள் மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுக்க வேண்டிய இருந்துச்சு செகண்ட் ஒன் இஸ் மெடிக்கேஷன் யூ ஷுட் கோ அண்ட் சி அ சைக்காட்ரிஸ்ட் ஸோ அவங்க அவங்கள உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அவங்க டேப்லெட்ஸோ மெடிக்கேஷனும் கொடுப்பாங்க அண்ட் நிறைய கேசஸில் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ்லேயே நீங்கள் ப்ராப்பராக போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இது சரியாக ஐ யூ கேன் கெட் பேக் டு யூர் நார்மல் லைஃப் பவுன்ஸ் பேக் தேவையில்லாமல் வேஸ்ட் பண்ண நீங்கள் வாழ்க்கையை மூணாவது என்னென்னா எக்ஸசைஸ் ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம பழைய வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி டோப்பமைன் இண்டார்ஃபின்ஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகும் அது உங்களை ஒரு மாதிரி ஹாப்பியான ஸ்டேட்டில் கொஞ்சம் நாளைக்கு வச்சுக்கும் அது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ரெகுலேட் பண்ணுறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாலாவது என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் கேர் ஸோ உங்களுக்கு செல்ஃப் கேர் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு வேலைக்காக உயிரை கொடுத்து வேலை பார்த்து எல்லா டிப்ரெஷனையும் உள்ளே இழுத்துக்கிட்டு வாழாமல் வாழ்கிறதுக்கு அந்த வேலைக்கு ஒரு மாதம் லீவ் போட்டு கூட நீங்கள் போகலாம் ஸோ செல்ஃப் கேர் எங்கே முக்கியம்னா மற்ற இதெல்லாம் தாண்டி மற்றவங்களை விட உங்களை நீங்கள் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும் வீட்டுக்காக நான் அது பண்ணுறேன் அப்பா அம்மாக்காக இது பண்ணுறேன் ஹஸ்பண்டுக்காக இது பண்ணுறேன் ஒய்ஃபுக்காக இதை விட்டு கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி எனக்கு வேலைக்காக நான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் அதெல்லாம் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு பிரேக் தேவைனா பிரேக்கை போட்டு கிளம்பி எங்கேயா போயிடணும் உங்களுக்கு ரெஸ்ட்டு தேவைனா எல்லாத்தையும் மூடி வச்சுட்டு படுத்து தூங்கிடணும் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ மற்ற யாரையுமே அது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களால் சரி யாரையும் கன்சிடர் பண்ணாமல் உங்களோட கேர் உங்களோட மென்டல் ஹெல்த்தை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் அஞ்சு அது சோஷியல் சப்போர்ட் ஸோ நம்ம இந்த போன வீடியோவில் இந்த ஓ வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி ஒரு சூசைட் பண்ண போகிற ஒருத்தர் சூசைட் பண்ணாமல் அவன் வாழ்க்கையை காப்பாற்றினதே அவனை சுற்றி இந்த கம்யூனிட்டி தான் ஸோ அந்த சோஷியல் சப்போர்ட்டு ரொம்ப முக்கியம் உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் நீங்கள் வாழ்கிற அப்பார்ட்மெண்ட் காம்பவுண்டில் இருக்கிற மக்களாக இருக்கலாம் ஸோ உங்கள் கம்யூனிட்டியை நீங்கள் பெஸ்ட்டாக பில்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வீடு மூவ் பண்ணுறீங்கன்னா அங்கே சுற்றி இருக்க கம்யூனிட்டி எப்படி இருக்குது சுற்றி இருக்க மக்கள் எப்படி இருக்காங்க ஜாலியாக பேசுகிறாங்களா இல்லையாங்கிறத பார்த்து அப்படிப்பட்ட இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுங்கள் இல்லை அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எப்படி செட் ஆகலை அப்படின்னா கோ டு கிளப்ஸ் நிறைய கிளப்ஸ் இருக்குது கிளப்ஸ்னா கேரம் கிளப் இருக்குது பேட்மிண்டன் கிளப் இருக்குது ஷட்டில் கிளப் இருக்குது இப்போவே நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் இந்த தேர்ட்டிஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டிஸ் அவங்க டெய்லி வேலையை முடிச்சுட்டு நைட் நைட்டு ஒரு ஷட்டில் கிளப் போய் விளையாண்டு வராங்க ஏன் அப்படின்னா டு கெட் தட் மென்டல் பீஸ் அவங்க அங்கே தனியாக ஒரு கம்யூனிட்டி வச்சுருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இந்த வேலைகளில் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக தே ஹேவ் அ கான்வர்சேஷன் தே ஹேவ் ஃபன் எல்லாமே ஸோ முடிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னா அது ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சோஷியலாக ஒரு சப்போர்ட் நம்ம கண்டிப்பாக தேவை ஸோ அதுக்கான கம்யூனிட்டியை நீங்கள் பில்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒன்று தான் அமைச்சிக்கோங்க அண்ட் ஃபைனலி ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்ஸ் ஸோ இதாக இருக்கலே கஷ்டம் நமக்கெல்லாம் வரவே வராது என்னென்னா ரொம்ப ஹெல்தியான ஃபுட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கணும் டயட் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும் ஜங்க் ஃபுட் எடுக்கக்கூடாது அன்ஹெல்தியான விஷயங்கள் எதுவும் பண்ணக்கூடாது அண்ட் ஃபைனலி நல்ல தூங்கணும் ஸ்லீப் சைக்கிளை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் எந்த டைமில் தூங்குறீங்களோ அந்த சைமை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக தூங்கி இருந்துச்சு ப்ராப்பராக சாப்பிட்டு இருந்தீங்கனாலே இந்த டிப்ரெஷனை ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் பட் அகெயின் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ட